Umatras bilang co-author ng anti-terror bill si Albay Representative Joey Salceda. Binawi na rin niya ang kanyang yes vote sa pagpasa ng panukala. Ayon sa kongresista, may mga definition daw sa panukala na kailangan mo nang linawin para maprotektahan ang publiko. Kailangan din mo nang amyandahan ang mga probisyong hindi umaayon sa karapatang pantao at sa konstitusyon. Bago niya, nanawagan kay Pangulong Duterte ang mga opisyal ng De La Salle at Ateneo de Manila University para ibasura ang panukala. Hindi raw kasi tama ang timing ng pagsasabatas ito. Mas dapat daw pagtuunan ng pansin ngayon ng gobyerno ang pagsugpo sa COVID-19, pagpapabuti sa serbisyo medikal, pagpapalakas ng ekonomiya at pagtulong sa mga labis na naapektuhan ng COVID-19 pandemic. Nagdudulot din daw ng karagdagan takot ng panukala dahil may mga probisyon daw itong madaling maabuso. Pakiusap nila sa Pangulo, i-veto muna ang panukala. Hindi raw siya o handa raw sila makipagtulungan para makagawa ng versyon ng batas na makakasugpo sa terorismo nang hindi na isasantami ang karapatan ng taong bayan. Wala pang sagot dyan ang Malacanang. Pirma na lamang po ni Paulong Duterte ang kulang para maisabatas ang anti-terror bill. Ito Merkules lubusot sa Kamara ang panukala matapos silang i-adopt ang bersyon ng Senado.